buah dadanya itu menantang. Barang siapa yang bisa mematikan orang Nasrani dan satu Yahudi, maka dia akan mendapatkan 72 eh, bidadari tadi. Ya. Oh, saya waktu itu begitu semangatnya membela agama saya waktu itu. Bahkan karena dia itu mengawini janda, saya juga bercita-cita untuk mengawini janda itu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan video terbaru lagi dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Dimana dia bercerita dulu ya, uh, saudara-saudara. Dia menginginkan juga 72 bidadari. Dan bahkan dia pun berkeinginan untuk menikah dengan janda ya. Saudara ya, dia sampaikan sendiri karena uh, pengajarnya menceritakan kepada Pak Saifuddin itu betapa cantiknya bidadari. Ya, berulang-ulang kali Pak Saifuddin menyebutkan bagian ininya, saudara ya, yang belum jatuh, kemudian V-nya masih rapat. Ya, ini lucu dan unik. Kita langsung aja dengarkan pendeta Saifuddin. Ya, ini cerita pendeta Saifuddin. Sekaligus juga ada saudara-saudara yang mengharapkan videonya pendeta Saifuddin. Ayolah tampilkan lagi videonya ya. Saya Budi Ibrahim. Terus ada seorang ibu Sri Herlina. Masih ada lagi gak badut-badut yang lain yang lebih lucu? Enggak ya. Lumayan buat hiburan. Jadi gak usah lah. Cukup pendeta Saifuddin aja ya. Tetapi bukan badut. Dia adalah seorang yang punya uh, visioner. Bagaimana membangun bangsa dan mencerdaskan bangsa kita. Supaya kita tidak saling uh, gontok-gontokan saudara ya. Jadi pendeta Saifuddin ini menginginkan bangsa kita damai, ya walaupun dia dihujat dengan mengatakan hanya menghina, 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 padahal dia hanya menginginkan tidak ada sumber-sumber untuk membuat orang bisa melakukan kekerasan, ya itu menurut dia. Oke, saudara, langsung aja kita lihat apa yang disampaikan. Selamat menyaksikan Tuhan memberkati. Halo semua, salam. Di dalam Hadis yang saya ingat di pelajaran dosen saya, dosen tafsir Quran, tetapi dia kadang-kadang mengajarkan hadis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat inna lil muttaqin ma faza hada ika wa anaba wa kawa iba atroba wa kaksan dihaga kawa iba atroba itu wanita dengan masih darah masih gadis ya umur 16-17 tahun lah dan tentu belum menikah itu bentuk Buah dadanya itu menantang. Itulah yang disebutkan sebagai hadiah bagi siapapun yang bertakwa. Ia berjuang dan mampu menunjukkan kepahlawanannya. Membela agama Allah, membela Rasulullah, dan membela, membela Allah. Gitu. Nah, Pembelaan ini akan diberikan kepada, bahkan ada sebuah kata-kata, barang siapa yang bisa mematikan orang Nasrani dan satu Yahudi, maka dia akan mendapatkan 72 eh, bidadari tadi. Ya. Oh, saya waktu itu begitu semangatnya membela agama saya waktu itu. Bahkan karena dia itu mengawini janda, saya juga bercita-cita untuk mengawini janda. Itu maka eh, ya lain nasib saya mendapatkan gadis, dan lahirlah tiga putra saya: Fikri, Saddam, dan Kadafi. Tiga putra saya ketika itu, dan saya menjadi orang yang idealis sekali di dalam membela keyakinan saya, saudara-saudara. Dari hadis yang saya bacakan dan nukilkan ini dari Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4328. Ibnu Majah ini seorang ahli hadis yang luar biasa banyak menulis hadis-hadis. Nah saya tidak akan membacakan hadisnya dalam bentuk bahasa aslinya 
Tapi saya cukup untuk membacakan terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Khalid al-Azra, Abu Marwan al-Dimaski, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari ayahnya, dari Khalid bin Ma'dan, dan dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza Wazalla akan menikahkan dengan 72 istri, dua istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Yaitu istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Jadi istrinya itu masuk surga. Sedangkan suaminya itu masuk neraka. Nah, ada 72, ada 70 wanitanya katanya. Di lain uh, hadis ada 100 bidadari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena banyak sekali hadis yang uh, dinukilkan oleh para sahabat tentang bidadari nanti di sorga dan bidadari itu akan kembali perawan kembali perawan dan setiap hari itu 72 bidadari dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo Khalid bin Hisham berkata maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Jadi Sunan Ibnu Majah hadis ini eh, dari eh, dan dapat dalam kitab Sahih yang lain dan diceritakan misalnya dari Bukhari maupun Muslim itu banyak menceritakan tentang eh, hurlain yaitu bidadari orang yang menyenangkan mata memandang. Dan diceritakan bagaimana uh, bidadari itu bertelekan di atas dipan dalam keadaan tidak berpakaian tanpa sehelai benang pun rambutnya itu bergelombang uh, wajahnya itu terang bercahaya wanginya itu bisa dicium dari jarak 2 mil jadi begitu harumnya itu perempuan dan bercahaya luar biasa banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan itu tetapi cukup ini saja yang perlu saya sampaikan agar saudara-saudara tidak penasaran karena selalu nanya Pak Pendeta kapan lagi untuk menyebutkan dan menceritakan 7, 300, 300 uh, simpul balbul-balbul itu Pak Pendeta ya saya akan ceritakan nanti hanya sekarang ini bulan bulan apa namanya bulan Desember lebih banyak saya khutbah tentang e, Natal e, perumpamaan perumpamaan tentang Yesus Kristus baik dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama terima kasih jangan lupa subscribe e, supaya cepat channel ini berkembang Tuhan memberkati amin